那是成员的方向。也未必，天色太暗了，看不清楚。李冲，李冲，把家里男丁都叫上，带上救火的器具，一并跟我走。是。你要干什么？我过去瞧瞧。杨子，我得过去瞧瞧。且不说是不是成员，就算是成员，那也是侯府里头自有救火的。这人怎么还没来呢？这里是内院，长穗家你怎么能进来？啊，对，你说的对，那我得出去瞧瞧啊。官人，官人。慌张张的，这是去哪儿？不去，那成员烧起来了，我过去救火。你看见了，那望苦楼自然也看见了，有钱火队去呢。你去又能做什么？可是都已经烧起来了。你别忘了你的身份，你的位置，你已经是成婚的人了。黑灯瞎火的，跑到侯府，成何体统？东家，那难道看到亲戚烧死，这次不救吗？亲戚，你认为那是亲戚？哎呀，我顾家亲近一场。呃，恒儿啊，你就不要去了。你娘子见了火光的也害怕，你留下来陪她。哎，你们去吧，你们去。哎，父亲，他在家里安全的很，有什么可陪的呀？我去了。父亲，我就过去看一眼。他说没事，我立刻就回来。啊，天下人的嘴你堵得住？父亲，我该直言对他说清楚的时候，我没有说清楚；我该为他一往无前的时候，我也没有做。他为我受了那么多的冷言碎语，难道难道我就不能去救他一次吗？罗父有父，使君有父。你去，岂不多惹口舌？但凡那顾侯在，我就用不着去。可他现在怀身大毒，庭院着火。母亲，这终究是相识一场，您还要送他镯子，要他做我妹妹。母亲，就算是个旁不相干的人，难道您就忍心这次不救吗？严若，走。严若。长得太可爱了。
是女孩。顾侯夫人平安产子顾侯也回来了什么产子是啊说是日子也差不多了可巧顾侯夫人就在今日大火里头生了顾侯还冲进大火里头救他呢街上都传开了说是顾侯回来的巧都烧成这样了还能生呢你看他长得多像我我生像我哎呦跟我长得一模一样长得像我以后啊肯定是一个独当一面哎我都想好了这孩子以后若是喜欢我多少好手我都能给请回来若是想习文的话我打算我交给你二哥哥我舅兄到我二哥哥长满交给他啊你怎么你喊得下心这怎么可能下心我二哥哥的性子也不是第一天知道自己下不了手所以才交给别人下手师傅长大长大了我恨你的手<笑> 不会的是不是你看你什么时候回来的我在街上看着家里起火了你就快马加鞭的回来了对呀家里起火了你你我应该早些看一晚上怎么进来的啊一定是有人混水摸鱼龙姐呢龙姐呢龙姐没事简姐真是个好孩子看见起火了也不过她母亲的阻拦把所有人手全败过来救火现在荣姐已经在她屋里好好坐着呢放心吧他们说你说你遇刺你别害怕我你二老我啊威风凛凛几个刺客早就被我给打发了啊不用担心你刚生完孩子你好好睡一会儿吧你别你别再走了我哪也不去但是陪着你啊嗯<笑> 
。别急，别急。哎呦我天哪！青儿，三哥，慢，三哥。我要搬出去，自立门户。三哥，你你胡说什么呢？哎，大娘子，三哥这屋子也确实需要休憩一番了，要不先去先前大哥的院子先暂住着啊？等我出去住了，母亲若是想我，您就过来看我；您若是不想，也就算了。你去哪里住？你你搬出去了？你不回来了吗？这个家我是住不下去了。三哥，等我出去，你和二哥哥，爱斗就弄，爱闹就闹，我横竖是管不了，也不管了。三哥，哎、仔细养个孩子，怎么就这？慢点，太夫人。听完，三哥，婆母难道真的不知道我们在院子的火是怎么起的吗？奴婢听二门上的来报，说是风大，从隔壁吹过来的火星子。隔壁。想必那火星子长得丈二高，名字叫做石头吧？什么？他有孽！干！伯母，我实不知你是真心疼爱官人还是假的。说是假的吧，你却又一心替他谋划；说是真的吧，你却从来不管他要什么不要什么。他不要的，譬如爵位，你非要塞到他嘴里让他吞下；他要的，譬如兄弟和睦，你却从来不肯给他一分一毫。没志气，枉我为你们同谋一生。他又不是一条狗，有的你想怎么养就怎么养。哎，哎，姑娘，姑娘，不经意，姑娘，哎，不刘经理分手两个内门，其他的人。孩子，孩子，孩子在呢。这呢？怎么了，娘子？官家并不是不近情面，非要顾侯此刻离家，实在是着急，想听侯爷回言误。大人，这家里的火才刚灭，您看，大内的前火队，即刻便来善后了，必使顾侯去得安心。请小哥再替我通传一声。大人，不是小人装腔作势拿架子。实在是夫人惊恐，难以入睡。我们侯爷走不开，明日一早
定去宫里向陛下请罪。你们侯爷，难道想抗旨吗？大人，我们侯爷替陛下和桓王卖过九条命了，如今夫人产子欲火，就不能讨一个人情，在家里过一晚吗？怀王也回了，陛下要人听说延误，那就去找怀王殿下吧。大人慢走。你，陛下，该歇歇了。怎么还没送消息来？走水的正是顾侯的成员。顾侯呢？他家下人说，顾侯夫人圣娘子正临盆产子，受了惊吓，幸好顾侯回的巧，如今正在安抚圣娘子，看着孩子。朕，我。顾侯呢？陛下，小人连成员的门都没能进去，没见着顾侯。你一来到这个市场，便遇见了强盗恶人，很好。这是你来到这世上的历练。我对你虽然的爱，让外面刮着寒风，也好，这是这世界的真相。我们都会在你身边，你母亲、你爹、你姐姐，还有那个不在了的哥哥，我们都会在你身边，好孩子，这是你来到世上的第一天。天会亮起来的。哈，顾后是今时不同往日啊！啊，朕一个皇帝等他汇报延误，等到了现在这个时辰。阿斗，明知朕在等他，一不来大内，二不缴纳兵符，反倒现在回家去看他的夫人孩子了。陛下，顾侯家里着了火，他关心则乱，也是有的。您就看在他往日的功劳，宽容他些吧。啊，朕不见他的功劳吗？啊，大内的前火队给他派去，云梯听凭他用。朝廷上下没有第二个人有他这样的尊荣，朕还要怎么对他好？把江山都送给他。陛下。您说的这是哪里的话？顾侯，是桀骜不驯了些。可是，无论是玉玺，我弟弟妹妹的事，还是六省巡盐，哪件事儿他不是办得妥妥帖帖？以后，还指望着顾侯呢。
前些日子，咱们关了边疆护士，他们只能走饭私野。现在，朕又收紧了盐铁，他们连私盐也找不到。他们的少主是一个靠舅父扶持起来的少年，急需要开战立威，逼着我们开护士。割土地，我们的日子不多了。顾廷烨这次先放放，等他替朕办好了这件大事，再收拾他不迟。陛下的身子今日十分不好，每日都头痛。太医院来查，也查不出什么名由。我瞧着，以前在雨中，倒是没什么，反倒是到了汴京，是多劳累的。不如陛下先歇息吧，龙体要紧。你就是整日看着朕，头疼犯病，藏不住心里是怎么想的。儿子在宫里头年龄最大。你是不是巴不得朕早一天离去，你的儿子早一天登基，让顾廷烨那厮早一天的辅佐他？陛下明察，陛下，臣妾一片纯心，只为陛下。策应那个孩子，更是视陛下为天神一般。如果陛下一息臣妾，臣妾只能以死明志。朕的身子好着呢，趁着边疆尚未发难，先把太后这个绊脚石绊倒，否则壮志难酬。边疆不回，又何免不到地下去见祖宗？陛下，太后根深眼毛。陛下，刘贵妃在外求见，说是新做了果子，想请陛下尝尝。哼，让他进来吧。哟，臣妾不知道皇后娘娘也在这儿，看样。果子是做少了些，不妨。皇后马上就要回去了，恭送皇后娘娘。生气了，快快快，把那果子呈上来，让陛下尝尝。天地下，哪有你这样的哥哥？朝廷命官，天子忠臣，你，你，你让你手下的人，到你弟弟的屋子里去，杀人，放火，我，我要到天子那儿去告你，我要到御前去告你。有这事儿，小的听都没听说过呀，小的只知道咱们家院里的火是隔壁飘过来的。你还有这事儿？是啊，听说是有人点了天灯落了下来。哦，冬日里头天干物燥，要小心火烛才是。是是是，小人必定时时留心。你们以为你们矢口否认就行了？我告诉你。我们院子里的人可是看见了啊！你媳妇儿盛世，她的姨母康王氏过到你们这个院子里来，你把她给我叫出来，叫出来，我跟她当面对质，这一对质就真相大白了。他来不了
这么晚了，怎么着，还录客吃饭是不是？高的，少在我这儿摆出一副惺惺作态的样子。这康王室，好好的在盛家关着，准备等着下内狱，那为什么跑到我院里来？你你说的清楚吗？既然大家都心知肚明。你准备好了唱词来我这儿摆台子呢？你怎么不去南曲院子唱戏呢？实话告诉你，姓康的已经被我一箭杀了。你杀了他。他想杀我夫人和孩子，欠债还钱，杀人偿命啊，太夫人！你们心里头盘算什么？我清楚了，我心里头盘算什么？你们不知道。我告诉你，若日后还有人想害我们成员。姓王的就是下场。他是关镇贵妇，你杀了他。刀两个人去那儿把尸体抬走。太夫人，你好好想想怎么跟王家交代。他是个侯爵，又能怎么样？我王家也不是白丁出身。我现在恨不得要生生的打死这个畜生！王大人，王大人，我们还是递诉状吧。他现在可是得了圣宠的人，我们捆在一块儿，那都不是他的对手。他还差点烧死我儿子。那就让他把我打死在你屋里。站住！母亲，母亲，还是不要过去了吧，小心身子。我身上飘下来的肉，是死是活，我要亲眼看。母亲，母亲，母亲，保重身体，母亲。老太太，还请节哀。他顾君夜是个旷世的魔头，还差点杀了我儿子。这两桩命案，您老人家打算怎么收拾？我，我们顾家，都认。我家，盛太夫人情了。如此深夜，我家由于丧事，不便留客。大郎。你替我送一送，母亲，这，这，老太太，您这莫不是怕了？你，这
听说，小女在侯府打搅太夫人多日了，真是受累了，该歇歇了。送客。您就是怕了，王老太太，您可是王老太太，你们家可是配享太庙的王太师府，自己掉下来的肉死了，都顾不上了吗？太夫人，请。老太太，您儿女多，我却只有廷尉一个。你们家怕了他顾廷烨的权势，不敢告他。我不怕，惹祸的祸呀！这王家若是不堪用，我们可就势单力薄了。吉安，让四房五房到我厅里来。快去！我同你们说过多少次了，啊，把你妹妹救出来，哪怕去偷去抢，在押送内狱的路上把人劫下来，你可倒好，前怕狼后怕虎，今天说策划不周详，明天说看守的严，都挺好的。人死了，你们夫妻如愿以偿。不用担风险了。母亲说这话，真是让我们夫妻没有活路了。这么多年，他什么德行，母亲应该知道啊。我们王家，他们盛家，连带幼阳盛家，为这毒妇料理过多少烂摊子，从他康家抬出去过多少人呢？红花落胎死的，碎了茶盏被打死的，装着麻袋子被扔出去的。这次我们一回来，他又借刀杀人，差点害死盛家老太太。母亲，他这是要拖累死我们全家呀！现在他人死了，岂不是正好解脱了全家？你也是生儿育女的人，一个烂果子不摘，就要烂全筐啊！母亲，你妹妹不是果子，是和你从一个肚子里出来的。骨肉血筋，母亲，喂，你这个挑拨兄妹感情的东西，哎，好了好了，你也少说一句啊，好了好了，你先回去休息，一切我跟母亲商量。哦，快，宋夫人。真傻了呀！我亲自扶棺送去的呀。不，我家廷炳都被他害得流放千里，还有什么不可能的？他现在自然是想杀谁杀谁，想害谁害谁了。王家的老太太，让我给他个说法。我一个寡妇，我能给谁一个说法？他敢杀官眷贵妇，敢杀亲兄弟，明日还不定要杀谁呢。这从来都是康家这位王大娘子冤屈别人，谁可曾见过别人冤屈过她呀？你们这么说，我倒是不相信了。如果想查问，那就查问吧。不过我可把话说在头了啊！这咱们家冷落了这么多年，这好不容易见了点起色。如果这棵大树倒了，没有了庇护，那今后的日子该怎么过，我就不大清楚了。他把你家都摘干净了，你自然瞧着他是救命神仙。
我家可没吃他的弊哟。我家听兵流放十年呐。话呀，也不能那么说。当初可是停兵抢着在厉王的礼单子上写名字的，还把咱孩子的名字都给划掉了呢。住口！去了吃本。是你们全跑了，都栽到他头上。现在你说他抢功劳，弟妹啊，你这么说，好像廷炳是活该被二郎弄去流放一样。哎，哎，是我唐突了，嫂嫂啊，别见怪。我大妹妹，既然自己跑了出来，就应该赶紧回来。咱们也好庇护。她跑去顾家，那那岂不是自投罗网吗？你妹妹这是伤心，伤心你这个做兄弟的，我这个做母亲的不能庇护她。她宁可去了贼窝，也不肯回家。去了之后，该多伤心！这秦氏要真是对你妹妹好，她去侯府的第一日，这个夫人就应该来报信儿了。为什么一直瞒着，等人死了才把棺材送过来？说是顾廷烨杀的，杀他的时候他在哪儿？他侯府离城垣只不过一箭之地，就隔着一堵墙。他说什么都没看见，你也信？他是想把我大妹妹摆布成刀。他们恐怕是都指望不上了。姑娘，看到了吗？那顾廷烨都敢烧廷伟的院子了。他娘子，别怕啊！他倒真不是想杀咱们三哥，他只是想让大娘子你忙着救人，就不能再过去算计他。如今他杀了官眷贵妇，已经是彻底撕破脸了。若是我不把他顾廷烨给吃了，那让王家的醒过神来，知道我中间挑了多少事儿，那自是要把我给吃了的。把我吃了也不打紧，可我们三郎这傻孩子。以后可怎么办？奴婢都明白。行路至此，也只剩下你死我活了。